আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বিসিএস এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় এই খবর আমরা জানি এটি নতুন কিছু নয় কিন্তু তারপরও কারো কারো আগ্রহ থাকে কর্পোরেটে জব করার জন্য কিন্তু কর্পোরেট কেমন লোকদেরকে খুঁজে নেয় বা কি কি যোগ্যতা একজন শিক্ষার্থীর মাঝে কর্পোরেটে লোকজন দেখে তারা কি শুধু অভিজ্ঞ লোকদেরকে নেয় নাকি ফ্রেশারও নেয় এসব বিষয় নিয়ে বেশ কৌতূহল আছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজকে আমরা যে শো করতে যাচ্ছি সেখানে আমরা এসব কৌতূহলের জবাবগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব টিভিএস ক্যারিয়ার শোতে আমি আরওয়ার সাদি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এসব বিষয় জানার জন্য আজ আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি জনাব সৈকত খানকে জনাব সৈকত খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডসকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য জি সৈকত খান হার্ডেলবার্গ সিমেন্টের লিগাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন একই সঙ্গে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের হেড হিসেবেও কাজ করছেন কাজেই নিয়োগের জন্য যারা সেই কোম্পানিতে যান তাদের অনেকেরই অনেকেরই নিয়োগের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারটি দেখেন বা বুঝে থাকেন কাজে তার কাছ থেকে একদম সরাসরি একটা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আজ আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের দেওয়ার চেষ্টা করব আমার প্রথম প্রশ্ন হল যে কর্পোরেট কেমন লোকদের আসলে খুঁজে নেই এইটার স্পেসিফিক কোনো উত্তর নাই আমি যদি আমার নিজের মতো করে বলি যে আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি নলেজ ইকোনমি একটা যুগে বসবাস করছি ভবিষ্যতে যাদের স্পেসিফিক নলেজ আছে এবং তারা সেই নলেজটাকে বা জ্ঞানটাকে তাদের স্কিলস অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারে কর্পোরেট তাদেরকে জব অফার করবে বা এখন করছে সাদা মাটা অর্থে এটাই আমার প্রশ্নের উত্তর যে যাদের স্পেসিফিক নলেজ আছে এবং তাদের স্কিলস দিয়ে সেই নলেজটাকে তারা কাজে লাগাতে পারে এফেকটিভনেস দেখাতে পারে তাদেরকেই কর্পোরেট খুঁজে তাহলে কি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেসিফিক যে নলেজ তারা অর্জন করে সেগুলোই তারা বিবেচনায় নেই নাকি সেখানে অভিজ্ঞতাও একটি বড় ব্যাপার অভিজ্ঞতা আমাদের একটা মিথ আছে যে বা যারা ফ্রেশার্স তারা তাদের একটা কমপ্লেন আছে যে আমরা তো ফ্রেশার্স আমরা কিভাবে জবে জয়েন করবো আমাদের তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই তো আমাদের যেহেতু কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই যখন একটা চাকরির বিজ্ঞাপন হচ্ছে বা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে দুই বছর তিন বছর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পাঁচ বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে আবার বয়সটা চাচ্ছে বাইশ থেকে পঁচিশ বা ছাব্বিশের মধ্যে তো আমাদের যে পড়ালেখার যে সিস্টেম সেখান থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বের হতে হতেই তেইশ চব্বিশ বছর হয়ে যাচ্ছে তো তেইশ চব্বিশ বছর হয়ে যাওয়ার পরে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে হবে সেই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি একদম রিলেভেন্ট ওই কাজেই এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে কোম্পানিগুলো কিন্তু তা মিন করে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেমন আমাদের ছাত্র জীবনে অনেকেরই এক্সট্রা কারিকুলার কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকে টিম বিল্ডিং করা এটা কিন্তু একটা স্কিল টিম বিল্ডিং করা ভলান্টিয়ারিং করা এটাও একটা স্কিলস এই স্কিলসগুলোর মাধ্যমে আপনি কি অর্জন করেছেন এইটাকে ডেমনস্ট্রেট করতে পারাটাই অভিজ্ঞতা দেখানো তাহলে প্রচলিত অর্থে অভিজ্ঞতা বলতে চাকরি করে এসেছেন সেটাকেই মিন করে না এটাকে মিন করে না অ্যাকচুয়ালি এটাকেই মিন করে কিন্তু এই ধারণা অনেকের মধ্যে আছে অনেকের মধ্যে আছে তাহলে তার যতগুলো স্কিল আছে সেগুলো একটা বিবেচনার বিষয় সেগুলোকে ডেমনস্ট্রেট করতে পারার যে স্কিলসটা সেটাই অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি সেটা এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা এখন শিক্ষার্থীরা তো সরাসরি কর্পোরেটের কাছে চলে যেতে পারে না গিয়ে বলতে পারে না আমাকে জব দেন আমি আপনার জন্য উপযুক্ত তাহলে একজন শিক্ষার্থী কিভাবে কর্পোরেটের কাছে পৌঁছাবে একজন শিক্ষার্থীর কর্পোরেটের কাছে পৌঁছানোর ইনিশিয়াল ডকুমেন্টের নাম হলো সিভি অথবা রিজেমি আমরা যেটাই বলি না কেন কিন্তু কর্পোরেটের কাছে পৌঁছানোর আমার সিভিটা বা রিজেমিটা আমি যে পৌঁছাবো সেই জন্য অনেকগুলা পথই আছে আমাদের কাছে বা এই মডার্ন ইকোনমিতে বা এই 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 যুগে অনেকগুলো পথ আছে এর মধ্যে আমি বলতে পারি কয়েকটা পথের কথা এখন যেগুলো আমার মনে পড়ছে আমি সেগুলোই বলছি লাইক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন হতে পারে বা অনলাইন যে জব এজেন্সিসগুলো আছে ওইখানে বিজ্ঞাপন দেখতে পারে এছাড়াও বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক আগে থেকে আছে বাংলাদেশেও লাস্ট লাস্ট টেন ফিফটিন ইয়ার্স অনেকগুলো অর্গানাইজেশন এগিয়ে এসছে রিক্রুটিং এজেন্সি বলতে পারি আমরা তাদেরকে এইচআর রিক্রুটিং ফার্ম এইরকম ফার্ম বাংলাদেশে দশ বারোটা আমার খুব পরিচিত আমার জানা মতোই কয়েকটা খুব ভালো ফার্ম আছে ওদের হেল্পে আমরা নিতে পারি তারপরে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞাপন হয় তারপর সবচেয়ে বেশি যেটা এফেক্টিভ কর্পোরেটে সেটা হলো রেফারেন্স যে যেমন আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের একটা অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটার থ্রুতে যারা জুনিয়র্স আছে তারা 
আমার মতো আর অনেকে যারা আছে বা আমার সিনিয়রসও যারা আছে তারা অনেক ভালো ভালো জায়গায় আছে তাদের কাছে যেতে পারে যে আপনার অর্গানাইজেশনসে কোনো ওপেনিং পজিশনস আছে কিনা সেখানে যদি যেমন আমি যদি আমার কোনো একজন জুনিয়রকে পটেনশিয়ালস মনে করি আমি তাকে রেফার করব একটা জায়গায় আমি যখন রেফার করব তখন ওখানে যদি একশো জন ক্যান্ডিডেট থাকে তাহলে আমার রেফারেন্সটাকেও আমি যেখানে রেফার করব নিশ্চয়ই সেখানে আমাকে কোনো ভ্যালু দিবে তাকে তার সিবিটা হয়তো আলাদা করে একটু বিবেচনায় নিবে এটা কিন্তু নট ব্যাপারটা এরকম না যে আমি তাকে চাকরির জন্য পাঠিয়ে দিলাম বা আমি কোনো কোনো একটা ফেভার নেওয়ার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা এরকম না সে যাতে ইন্টারভিউটা দিতে পারে ওইটুকু জায়গায় তাকে পৌঁছায় দেওয়াটা যে অ্যালামনি হিসেবে আমার কাজ তারপরে আমার রিলেটিভ হতে পারে হ্যাঁ বা আমার কোনো একটা সোশ্যাল গ্রুপ থাকতে পারে সেই গ্রুপের কাউকে আমি হয়তো রেফার করছি কোথাও এটা হতে পারে সো এই রেফারেন্সের মাধ্যমে এখন সবচেয়ে বেশি জব আমরা মানে খোঁজ দিতে পারি যারা ফ্রেশার্স আসে যাদের তাহলে রিক্রুটিং এজেন্সি কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিস বাংলাদেশে কয়েকটা রিক্রুটিং ফার্মস আছে আমি দু একটা নামও বলতে পারি ফ্রেশার্সদের সুবিধার জন্য গ্রো এন এক্সেল আছে মনোর এসোসিয়েটস আছে পিপল এসকেপ আছে প্রো স্টাফার্স এল এলসি আছে এম এনসি আপনার এনরোড এনরোড কর্পোরেশন নামে একটা আছে ওরা আছে তো এই ধর এই এইচআর কনসালটিং ফার্ম নামে একটা আছে তো এই যে অর্গানাইজেশনসগুলো আছে এদের কাছে আপনি আপনার সিবিটা পাঠিয়ে রাখবেন বা রিজিউমিটা পাঠিয়ে রাখবেন পাঠিয়ে রাখলে ওরা আপনার হয়ে জব খুঁজবে ওরা আপনার হয়ে কীভাবে খুঁজবে কোম্পানিজগুলো যারা আছে তাদের তারা হয়তো অনেক সময় এই হ্যাসেলটা নিতে চায় না যে আমি পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিব আমার কাছে এতগুলো সিবি আসবে লাইক একটা আমি সার্কুলার দিলাম সার্কুলার দেওয়ার পর দেখা পাঁচ হাজার সিবি চলে আসলো একটা পজিশনের এগেনস্টে তো কোম্পানিতে যিনি চাকরি করছেন বা প্রতিষ্ঠানে যিনি চাকরি করছেন তারও তো একটা সময়ের ভ্যালু আছে তার পক্ষে তো সম্ভব নয় যে পাঁচ হাজার সিবি আমি স্ক্রুটিনি করলাম এখান থেকে দেখলাম বাছাই করলাম এই কাজটা তারা এখন কোম্পানিগুলো এজেন্সিকে দিয়ে দেয় এজেন্সি যখন ওদের যে সিবি ব্যাংক আছে সেখান থেকে দেখবে যে এই স্কিলসের বা এই স্পেসিফিক নলেজের সিবি কাদের কাদের আছে ওখান থেকে ভালো ভালো সিবিগুলো নিয়ে কোম্পানিকে দেখা গেলো পঞ্চাশটা সিবি ফরওয়ার্ডগুলো যে ভাই এই পঞ্চাশটা সিবি আপনাকে দিলাম এখান থেকে আপনি আপনার ক্যান্ডিডেটদেরকে বেছে নেন তাহলে দেখেন কোম্পানির কাজটা সহজ হয়ে গেল পাঁচ হাজার সিবির জায়গায় সে পঞ্চাশটা সিবি পেল যেগুলো অলরেডি বাছাই করা সিবি এখান থেকে কোম্পানি মনে করলো ঠিক আছে আমি এখান থেকে বিশ জনকে ডাকবো তাহলে সরাসরি আবেদন করার চেয়ে এজেন্সির থ্রুতে যদি আমার সিবিটা কোনো একটা কোম্পানিতে পৌঁছায় চান্সেস অনেক বেড়ে যায় যে ইন্টারভিউ দিতে পারার বা নির্বাচিত হতে পারার যে চান্সেস তারা একটা শর্টলিস্ট করে শর্টলিস্ট করে সেই শর্টলিস্টের কারণে তাদের চান্সেসটা অনেক বেড়ে যায় আচ্ছা তাহলে সিভি এবং রিজমের মধ্যে কি পার্থক্য চাকরির জন্য সিভি দিতে হয় না রিজমি দিতে হয় আচ্ছা এইটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমি লিটারাল ব্যাপারটা বলি সিভি আমরা যে বলি সিভি সিভি মিনস কারিকুলাম বিটা এটা একটা ল্যাটিন টার্ম এটার অর্থ হলো দ্য কোর্স অফ ইউর লাইফ কারিকুলাম ভিটা একটা ল্যাটিন শব্দ এর অর্থ হলো কোর্স অফ ইউর লাইফ তাহলে সিভিতে এই নামের মধ্যেই কিন্তু বলা আছে আসলে সিভিতে কী থাকবে নাম পরিচয় স্কিলস কোথায় পড়ালেখা করেছি আমি কি কি করতে পারি আমার কি কি অভিজ্ঞতা আছে সব থাকে এটাতে একটা মানুষ জীবনে একবার সিভি বানাবে তার জীবনে একবার সিভি বানাবে খুব ভালো করে বানাবে এরপর প্রত্যেকটা ঘটনায় লাইক আমার চাকরি পরিবর্তন হলো বা আমার একটা স্কিলস যোগ হলো আমি একটা নতুন কিছু শিখলাম সেটা আমি সিভিতে অ্যাড করব কিন্তু সিভি কিন্তু একবারই লেখা হবে পক্ষান্তরে রেজিউমি একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ এর অর্থ হলো সামারি যখন আপনি কোথাও একটা রেজিউমি দিবেন ইট মিন্স আপনি একটা স্পেসিফিক জবের জন্য একটা রেজিউমি চাচ্ছে কোম্পানি সিভি চাচ্ছে না রেজিউমি চাচ্ছে ওইখানে আপনার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আপনার জব রেসপন্সিবিলিটিসগুলো থাকে যে আপনি কী কী কাজ করছেন তাহলে তাহলে পরে কোম্পানি বুঝতে পারে যে আমার আসলে কী কী কাজ করাতে হবে আর এই লোকটা কী কী কাজ জানে রোলসগুলো আছে জব ডেসক্রিপশনসগুলো আছে যে ওই লোকটা কী কী কাজ করছে রেজিউমি আর সিবির বেসিক পার্থক্য এতটুকুই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেজিউমি এবং সিবিকে সিনোনিমস হিসেবে কনসিডার করা হয় এখন এটা আস্তে আস্তে পরিণত হয়েছে যদিও কিছু অর্থগত পার্থক্য আছে তাহলে পরে আপনি যদি কোথাও একটা রেজিউমি দিচ্ছেন আপনার স্কিলসগুলো থাকবে ওখানে জব ডেসক্রিপশনসগুলো থাকবে তাহলে এমপ্লয়ারের জন্য সুবিধা হলো রেজিউমি থেকে আপনাকে বাছাই করলো লেন্থের যে বিষয়টা বলছিলাম সিভির কোনো লেন্থ রেস্ট্রিকশান নাই সেটা দুই পাতা হতে পারে দশ পাতা হতে পারে তাহলে বাট রেজিউমি নর্মালি 
এক পাতা বা সর্বোচ্চ দুই পাতা দিয়ে থাকা উচিত তাহলে কেউ যদি একটা চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে যেতে যায় যেতে চায় তাহলে তার জন্য রেজুমি আর যিনি ফ্রেশার তার জন্য সিভি এই কি নিয়ম তাই হওয়া উচিত তাই হওয়া উচিত কারণ যে একদম ফ্রেশ একদম একজন একদম যে মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে বের বের হয়ে আসলো তার হয়তো ওই অর্থে কোনো একদম ইন হাউস এক্সপিরিয়েন্স নাও থাকতে পারে বাট পূর্বে যেটা বললাম যে হয়তো ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে অথবা ভলেন্টিয়ারিং করার মাধ্যমে অথবা টিম বিল্ডিং কোনো অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে তার কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে হ্যাঁ সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিছুর উল্লেখ থাকবে সেটা সিবিতেও থাকতে পারে কিন্তু রেজিউমি আপনার যারা মিড ক্যারিয়ার যারা সুইচ করছে মিড ক্যারিয়ার যারা আছে তাদের সাধারণত সিবি হয় না এটার ব্যতিক্রম আছে শুধু আমেরিকাতে আমেরিকাতে শুধু ফেডারেল এবং টিচিং প্রফেশনে যারা যেতে চায় একাডেমিক একাডেমিক্স যারা যেতে চায় তাদের শুধুমাত্র সিবি চাওয়া হয় আর অন্য সব ক্ষেত্রে রেজিমি চাওয়া হয় তাহলে এখন কর্পোরেট সিভির ওপরে নির্ভর করে লোকজনকে টাকার জন্যে একজাক্টলি তাহলে সিবিতে কি রাখবে বা একটা ভালো সিভির উদাহরণ কি হতে পারে দেখেন এখন যে ইন্টারনেটের যুগ এসছে আপনি যদি শুধু হাউ টু রাইট এ সিভি লেখে গুগলে সার্চ করেন আমি বলতে পারি কমপক্ষে তিন থেকে চার মিলিয়ন রেজাল্ট আসবে কমপক্ষে তিন থেকে চার মিলিয়ন রেজাল্ট আসবে এখন এটা একটা সিভির খুব বেসিক কিছু এসেন্সিয়ালস থাকে যেমন সেটা হলো যে আপনার নাম পরিচয় থাকবে আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান থাকবে আপনি পড়ালেখা কোথায় করেছেন সেই এডুকেশান কোয়ালিফিকেশানসগুলো উল্লেখ থাকবে ডিটেলসে তারপর আপনার স্কিল সেট আপনার কী কী ইন্টারপার্সোনাল স্কিল আছে সফট স্কিল কী আছে টেকনিক্যাল স্কিলস কী আছে সেগুলো উল্লেখ থাকবে এক্সপিরিয়েন্স যদি কিছু থাকে সেটা থাকবে এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার যখন আমি সিভি লিখবো এক্সপিরিয়েন্স থাকবেই কারণ আমার সিভিটা তো আমি বছরের পর বছর আপডেট করতে থাকবো এক্সপিরিয়েন্সগুলো যোগ হতে থাকবে এছাড়া এছাড়া আর কিছু জিনিস থাকতে পারে যেমন থাকলে ভালো সেগুলো জুয়েলারি জিনিস যেমন আপনার কোনো রিসার্চ বা টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না বা পাবলিকেশানস আছে কি না বা কোনো ফেলোশিপ করেছেন কি না অথবা কোনো অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন কি না লাইক আপনার আদার রিলেভেন্ট ইনফরমেশান যেমন অনেকে আপনার হবিজ কি আছে সেটা দেয় হ্যাঁ সো এগুলো জুয়েলারি জিনিস থাকতেই পারে বাট বেসিক জিনিস ওই চার পাঁচটাই যেগুলো থাকা উচিত সব সময় অবশ্যই থাকতে হবে এখন সিবি দেখেই কি আসলে একজন মানুষ সম্পর্কে পুরোপুরি বোঝা যায় তখন কর্পোরেট কি করে আমি তো এইচআর প্রফেশনালস না কিন্তু আমি আমিও রিক্রুটিং প্রসেসের সাথে কয়েকবার জড়িত ছিলাম বা আমার এই গত চোদ্দ বছরের ক্যারিয়ারে আমি যদি বলি আমি বেশ কয়েকবার সিবি স্টাডি করতে হয়েছে আমাকে আমার আমার টিমের রিক্রুটমেন্ট যখন হয়েছে আমি সিবি দেখেছি তো অন দ্যাট পয়েন্ট অ্যাজ এ রিক্রুটার আমি যখন সিবি দেখি আমার কাছে যখন পঞ্চাশটা ষাটটা সিবি আছে একটা একটা পজিশনের এগেনস্টে কোনো এমপ্লয়ারেরই বা কোনো রিক্রুটারেরই সারা দিন পড়ে থাকে না সিবি পড়ার জন্য আমি চার পাতার একটা সিবি এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে পড়বো না আমি কি করব আমি জাস্ট চোখ বোলাবো মেবি ফিউ সেকেন্ডস চোখে লাগলো কিনা সিবিটা ক্যাচই হলো কিনা হ্যাঁ তো ওরকম ক্ষেত্রে যেটা হয় এমপ্লয়ারা খুব অল্প কয়েকটা জিনিস সিভিতে আপনার দেখে যে ফর্মেটিংটা কীভাবে সিভিটা সে সাজিয়েছে এডুকেশন ইনস্টিটিউট একটা ম্যাটার এটা ম্যাটার করে তারপরে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স স্পেশালি শুরুর দিকে থাকে যে কোথায় চাকরি করছে ওই অর্গানাইজেশনের কালচার সম্পর্কে ধরেন যারা যেমন আমি যে কোম্পানিতে আছি আমি জানি অন্য কোম্পানির কালচার কেমন অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া থাকে যে এই কোম্পানির কালচার অনেক ভালো এইচআর প্র্যাকটিস অনেক ভালো বা ওরা হিউম্যান রিসোর্সকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে বা অনেক নার্চার করে তাহলে ওই অর্গানাইজেশনের যারা এমপ্লয়িজ আছে তারা অনেক অ্যাসেট হতে পারে আমার জন্য এইটা ম্যাটার করে তো এই জিনিসগুলো ধরেন শুরুর দিকে সিভির শুরুর দিকে যদি হাইলাইটেড থাকে যে আমি কোথায় কাজ করছি বা আমি কোথায় পড়ালেখা করেছি বা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার স্পেশাল স্কিল সেটটা কি শুরুর দিকে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারাটাই হলো আসল কথা তো এই কয়েকটা জিনিস রিক্রুটাররা প্রথমে দেখে আর অরিজিনালিটি একটা ব্যাপার আছে কিছু সিভি হয়তো প্রথমেই বাদ পড়ে যায় যেমন লাইক আপনি যে ছবিটা দিয়েছেন সেই ছবিটা দেখা গেল আপনি যেন তেন একটা ছবি দিয়ে দিয়েছেন অথবা আপনি আপনার খুব বড় একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি এমন সিবিও দেখেছি যে একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছেন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বানানটা আমি জানি উনি জানেন কিন্তু ভুল করেছেন এটা আসলে কি প্রমাণ করে ওই যে উনি যে বানান পারেন না সেটা কিন্তু প্রমাণ করে না এটা প্রমাণ করে যে উনি যখন সিবিটা পাঠিয়েছেন আমার কাছে উনি একদম কেয়ারলেসলি পাঠিয়েছেন মানে উনি যে ব্যাপারটাতে একদমই সিরিয়াস না 
এই ব্যাপারটাই শো করে দ্যাটস ইট সো তখন তো ওই সিভিটা আমি আসলে বিবেচনায় না নেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে আচ্ছা তাহলে মনোযোগ দিতে হবে মনোযোগ সিভিতে সিভির অন্তত প্রথম পাতায় খুব মনোযোগ দিতে হবে বানান ভুল করা যাবে না কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করা যাবে না একটা ডিসেন্ট ছবি দিতে হবে যদি ছবি চাওয়া হয় বা একটা ফর্মেটিংয়ের ব্যাপার আছে সুন্দর লাইক আপনি উপরে দিলেন আপনার ধরেন এক ধরনের ফন্ট নিচে দিলেন আরেক ধরনের ফন্ট এটা কখন হয় যখন আমরা কপি পেস্ট করি একটা কয়েকটা সিভি থেকে মানে ইউনিক করার চেষ্টা করি মানুষ কিন্তু সহত ক্রিয়েটিভ প্রত্যেকটা মানুষই ক্রিয়েটিভ আমি মনে করি তো দেখা যায় যে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি অনলাইন থেকে একটা সিভি নামিয়ে নেই নামিয়ে নেই ওখানে আমার নাম ঠিকানা চেঞ্জ করে দিই আমি একটা সিভি বানিয়ে ফেলি বাট এটা খুব ভুল একটা কাজ কারণ এই সিভিটা যিনি বানিয়েছেন এটার অরিজিনাল ক্রিয়েটর তিনি উনি তার মতো করে বানিয়েছেন আপনি যদি ওখানে কিছু করতে চান তাহলে হ্যাঁ আপনি ওখান থেকে কন্টেন্ট নিতে পারেন সেই কন্টেন্টের সাথে আপনার কিছু ভ্যালু এডিশান লাগবে তাহলেই সেটা আরেকটা ইউনিক কিছু হতে পারে বা ভালো একটা কাজ হতে পারে কিন্তু সেটা না করে যেমন আমার কাছে একবার সিভিএস ছিল আমার এখানে লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েট নেওয়া হবে যে ভদ্রলুক আমার কাছে সিভিটা পাঠিয়েছিলেন উনি সম্ভবত মার্কেটিং কোনো একজন ভদ্রলোকের সিভি থেকে কপি করে পাঠিয়েছিলেন তো দেখা যাচ্ছে যে ওখানে মার্কেটিংয়ে কী কী কাজ করেন সেগুলোরও কিছু ছিটে ফোটা শব্দ দু একটা ছিল তো এতে করে কি প্রমাণ হয় যে আপনি আসলে আপনি কাজ পারেন না সেটা কিন্তু আমি বলছি না আমি বলছি যে আপনি যখন সিভিটা বানিয়েছেন আপনি আপনার অরিজিনালিটির দিকে আপনার মনোযোগ কম ছিল আপনি এখানে ফোকাস কম দিয়েছেন তাহলে একটা মানুষের বেসিকের অনেক কিছু যেমন মানুষের রুচি সে কতটুকু মনোযোগী এবং যত্ন দিয়ে কাজ করে কিনা এসব বিষয়গুলো সিভি থেকে বুঝে সিভি থেকে বোঝা যায় এবং একটা কথা এখানে আমি বলতে পারি যারা রিক্রুট করছেন এবং হিউম্যান রিসোর্সে যারা কাজ করেন তাদের কিন্তু স্পেসিফিক নলেজ আছে তারা হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে কাজ করেন ধরেন আমি লয়ার আমি একটা সিভি পাঠিয়েছি এখন আমার সিভিটা শর্টলিস্টেড হলো না আমি মনে করলাম আর এই চারটো সিভি সিলেক্ট করতে পারে না আমার সিভিটা আর দেখলোই না কিন্তু ট্রাস্ট মি যিনি এই চারে কাজ করছেন উনি জানেন উনি কী করছেন উনি জানেন কীভাবে সিভি রিড করতে হয় একটা ভালো সিভির কি কী থাকে উনি জানেন আমি হয়তো নাও জানতে পারি বা আমার মনে হতে পারে আমি জানি কিন্তু এই চারের যে লোকটা দেখছেন বা কাজটা করছেন উনি আমার চেয়ে ভালো জানেন কারণ এটাই ওনার কাজের এরিয়া তাহলে সিভি পড়াও শিখতে হয় এবং সিভি লেখাও শিখতে হয় আচ্ছা সিভি পার হয়ে গিয়ে কেউ একজন সাক্ষাৎকারে চলে এলো তখন কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায় মৌখিক সাক্ষাৎকার না রিটার্ন এক্সাম রিটার্ন এক্সাম অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে রিটার্ন এক্সাম অ্যাকচুয়ালি সরকারি কয়েকটা চাকরি ছাড়া বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কিছু চাকরি ছাড়া আর একদম একদমই খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট একটা নাম্বার প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে হয়তো রিটার্ন এক্সামিনেশান হয় আদারওয়াইজ আমাদের যে মৌখিক পরীক্ষা যেটা আমরা বলি বা ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ এটাতেই সবচেয়ে বেশি রিক্রুটমেন্ট হয়ে থাকে হয়তো সেটা ভালো কিছু অর্গানাইজেশনস প্র্যাকটিসে আমি দেখেছি যে তিনবার চারবার ইন্টারভিউ হয় ইনিশিয়াল স্টেজে হয়তো এইচআরের সাথে হলো এইচআর তখন দেখে যে পিপল কম্পিটেন্সি আছে কিনা এই লোকটার যে এই লোকটা আমাদের অর্গানাইজেশনে কাজ করার তার যোগ্যতা আছে কিনা বা আমাদের এখানে ফিট করতে পারবে কিনা এটা ওরা একটা ধরনের একটা জাজ করে ওদের একটা প্যারামিটার্স আছে সেটা দিয়ে দেখে তারপরে দেখা যায় যে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টসে যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে সাপোজ লিগালে কাজ করবে বা মার্কেটিংয়ে কাজ করবে মার্কেটিংয়ের কারোর সাথে উইথ এইচআর বসে একটা ইন্টারভিউ দিল মার্কেটিংও তখন বলল যে না এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা বা এই ক্যান্ডিডেট ভালো আছে আমরা প্রসিড করতে পারি তখন আবার আরেকটু বড় পরিসরে আরও আরও কিছু মানুষ নিয়ে এইচআর তখন ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারে চলে আসে যে একে রিক্রুট করতে হলে আমার কত টাকা খরচ করতে হবে কোম্পানির হ্যাঁ কম্পেন্সেশন প্যাকেজটা কী হবে তখন ফাইন্যান্সের ওকে হয়তো এখানে যোগ হলো বাজেটের ব্যাপার থাকে প্রত্যেকটা কোম্পানির আপনি তো চাইলেই কাউকে আপনার টিমে একজনকে নেবেন আপনি চাইলেই তো আপনি অনেক টাকা স্যালারি অফার করতে পারবেন না আপনার ইন্টারনাল বাজেট আছে সেই বাজেটের মধ্যে থাকতে হবে সেই বাজেটের ক্যালকুলেশান ফাইন্যান্সের কাছে থাকবে ফাইন্যান্সের কেউ হয়তো সেই টিমে থাকলো তখন হয়তো ক্রস ফাংশনের একটা টিম আরেকটা ইন্টারভিউ নিল যে এই এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা নিতে পারছি কিনা অ্যাফোর্ডেবিলিটি আমাদের আছে কিনা বা ফিজিবল কিনা তাকে নেওয়াটা এই ইন্টারভিউটা হতে পারে তো একটা ক্যান্ডিডেট একজন ক্যান্ডিডেটকে দেখা যায় যে তিনবার বা চারবার ইন্টারভিউ দিতে হতে পারে কোনো কোনো অর্গানাইজেশনসে তো মৌখিক পরীক্ষাটাই অ্যাকচুয়ালি এখন আমি বলবো যে মোর দেন এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষাটাই কী কী দেখা হয় সেখানে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউতে একটা ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ হতে পারে সেটা দশ মিনিট হতে পারে পনেরো মিনিট হতে পারে এর বেশি তো সাধারণত হয় না বা বিশ মিনিট হতে প
বাট ইন জেনারেল আমি যদি বলি যে কিছু কিছু জিনিস একদমই দেখা হয় যে এই ক্যান্ডিডেট তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন সে আমার সাথে কথা বলছে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে দেখছি মানুষ মুখের চেয়েও বেশি চোখ দিয়ে হাত দিয়ে কথা বলে হ্যাঁ তো সে কিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে সে আমার সাথে কিভাবে কথা বলছে এটা একটা ব্যাপার সে অন টাইমে আসলো কিনা হ্যাঁ আমি যে প্রশ্নগুলো করছি এই প্রশ্নগুলো সে রিড করতে পারছে কিনা প্রশ্নগুলো বুঝতে পারছে কিনা তার কথা বলার ধরন কেমন সে কিভাবে কথা বলে তারপর সে কীরকম ড্রেস আপ নিয়ে আসলো তার সে কী ধরনের প্যান্ট পরেছে জুতো পরেছে শার্ট পরেছে সে তাকে আমি যে কাজের জন্য নিচ্ছি এই কাজের জন্য এই ধরনের পোশাকে সে এসছে পোশাকটা অ্যাকচুয়ালি দেখা হয় যে সে আসলে কতটুকু সিরিয়াস বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সে অফিসে আসলো বা সে কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করলো সে প্রেজেন্টেবল কিনা সেটা দেখা হয় সে তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সে কীভাবে কথা বলছে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যারা ইন্টারভিউ নেয় তাদের তো কিছু স্কিলস আছে তারা খুব সহজেই মানুষকে যাচাই করতে পারে যে এই লোকটা কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করছে আমাকে সেটা আমাকে এই কিছু কোনো মধ্যে জেনে ফেলতে হবে তো তারা সেই কাজটা করে তারপরে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় ইন্টারভিউতে যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স এইটা আমি বলবো এই কোয়েশ্চেনটা যখনই কোনো ক্যান্ডিডেটকে করা হয় এটা তার জন্য একটা গোল্ডেন চান্স প্রুভ করার কীভাবে অনেকে আছে নো আই ডু নট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স কারণ সে নার্ভাস সে ভয় পাচ্ছে সে প্রশ্ন করলে কি বলতে কি বলে ফেলে আবার ওই যে একটা একটা কথা আছে না যে ফেয়ার অফ লুজিং আর ফেয়ার অফ রিজেকশানস যে আমি এখানে কিনা কি বলে ফেলি আমাকে আবার এখান থেকে পরে আমাকে আবার না নেই কিনা এইটা না আমাকে পজিটিভলি চিন্তা করতে হবে এটা একটা গোল্ডেন চান্স হিসেবে চিন্তা করতে হবে ধরেন একজন সেলসের লোককে আপনি ইন্টারভিউ করছেন তখন জিজ্ঞেস করলেন যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স তখন ওই ক্যান্ডিডেটের জন্য একটা গোল্ডেন চান্স আপনাকে জিজ্ঞেস করুক যে আপনাদের সেলস মডিউলটা কি আপনারা কি ক্রেডিটে বেচেন নাকি অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে তারপর আমরা গুডস ডেলিভারি করি সেই টাকাগুলো আমরা কিভাবে কালেক্ট করব সেই মডিউলটা কি কোন চ্যানেলে টাকাগুলো আসে ডেলিভারি মডিউলটা কি আমি কিভাবে ডেলিভারি দিচ্ছি এই কমিউনিকেশানটা কিভাবে হয় টার্গেট কিভাবে সেট হয় সে টার্গেট অ্যাচিভ করলে কোনো মোটিভেশান আছে কিনা এক্সট্রা মোটিভেশান ফাইন্যান্সিয়াল মোটিভেশান বা আদার্স সেগুলো আছে কিনা এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনি যখন করবেন যে ইন্টারভিউয়ার উনি কিন্তু ইমপ্রেস হতে বাধ্য যে না সে তো ডিটেলসে যাচ্ছে তার একটা কাজ করার ইচ্ছা আছে এবং তার এই প্রশ্নগুলো সে করেছে বুঝতে পারছি তার এই অভিজ্ঞতাটাও আছে যে সে এখানে কাজ করেছে বা কাজ করতে পারবে তো এটা একটা গোল্ডেন চান্স আপনাকে তখন নিতে হবে তাহলে আগ্রহ একটা ভালো বিষয় আগ্রহ একটা ভালো বিষয় কিউরিয়সিটি দেখাতে হবে আর আরেকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ফ্রেশার যারা আছে তারা অনেক সময় ভুল করে ফেলে যে একটা কোয়েশ্চেন্স হয় যে আপনি আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে কি জানেন সো বিফোর গোয়িং টু অ্যান ইন্টারভিউ খুব স্টাডি করতে হবে এই কোম্পানিটাকে আপনি যে কোম্পানিতে যাচ্ছেন অনেক সময় কোম্পানিগুলো কর্পোরেট ইমেইলে যোগাযোগ করে হ্যাঁ এবং বিষয়গুলো জানায় যে ইন্টারভিউর বিষয়ে জানায় বা নানান বিষয়ে জানায় ক্যান্ডিডেটকে এবং নিচে একটি প্রশ্ন ছড়ে দেয় তারা যে আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনি আমাকে আস করতে পারেন তাহলে এটি কি ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে ইমেইলেও কি তাকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে হবে ইমেইলেও করতে পারেন ইমেইলেও করতে পারেন যে ধরেন ইন্টারভিউর জন্য রাখলো যে আপনার ইন্টারভিউ এই ডেটে এতটার সময় আমাদের অফিসে তখন আপনি আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে আপনাদের অফিসের অ্যাড্রেসটাকে আর একটু ডিটেলসে বলা যায় কিনা বা ইন্টারভিউয়ের টাইমটা যেটা আছে সেটা কি মানে একদম রিজিট কি না বা আমি কি চেঞ্জ করতে পারি কিনা আমার সময় অনুযায়ী এই ধরনের বেশি কিছু কোয়েশ্চেন তো থাকতেই পারে মানে ইমেল কি ইমেল তো একটা কমিউনিকেশান মেথড আমি যে কথাটা মুখে বলার সময় পাচ্ছি না বা সুযোগ পাচ্ছি না সেটা আমি আপনাকে ইমেলে জানাচ্ছি তো ধরেন সামনা সামনে যদি হতো আপনার সাথে আমি কথা বলতাম যে আপনি আমাকে বলতেন যে সৈকত আপনার একটা ইন্টারভিউ আছে আপনি আসবেন আমি রিপ্লাই থেকে বলতাম ওকে আমি আসবো অথবা আচ্ছা আমি যে আসবো আমি কীভাবে আসবো কোন ড্রেসে আসবো বা আমি কি লাঞ্চ করে আসবো কি না বা নাকি আপনাদের এখানে লাঞ্চ করাবেন আমাকে এই যে কমিউনিকেশানসটা আমি যে কথা বলছি ওই কথাটাই হয়তো আমি ইমেলে বলতে পারি যাই হোক তাহলে মানে ইন্টারভিউর আগেও যোগাযোগটাও এক ধরনের ইন্টারভিউ হ্যাঁ কারণ ইন্টারভিউর আপনার প্রত্যেকটা কমিউনিকেশানসে কিন্তু আপনার কোন কমিউনিকেশানসে যে রিক্রুটার ইমপ্রেসড হচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনি যাচ্ছেন না সেই পুরো ব্যাপারটাই আপনাকে মাথায় রেখে কমিউনিকেশানসগুলো করতে হবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে অনেক কিছু জানা গেল আসলে তো যারা ফ্রেশার এবং কর্পোরেটে চাকরি করতে চায় তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে এই জবাব নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আচ্ছা যারা ফ্রেশার্স 
তাদের জন্য আমি যদি বলি আমি একটা একটা ডেটা দেই আপনাদের আপনাকে বা ফ্রেশার্স দেখে দেই 1995 এ এবং 1996 7 এর দিকে বাংলাদেশের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ছিল 2% 2021 এ এসে আমরা আবার 5.2% আর 5.3% এ নেমে এসেছি 2022 এ আবার 5.4% হয়েছে এই যে এটা কেন এটা যদি ফ্রেশার্সরা স্টাডি করে যেমন আমি অনেক ফ্রেশার্সকেই বলতে শুনি যে বাজারে চাকরি নাই চাকরি পাচ্ছি না আমি বলবো যে ফ্রেশার্সরা ওভাবে प्रिपरेशन নিচ্ছে না আমি যদি বলি ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির কথা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কত মাস পড়া লেখা করি 4 মাস 6 মাস কোচিং করি আমি 4 বছর পড়া লেখা করব সেদিন আমি 4 মাস 5 মাস কোচিং করে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তাহলে আমি যেখানে 20 25 বছর চাকরি করব সেইখানে একটা ইন্টারভিউর জন্য আমি আসলে কতটুকু পড়া লেখা করি আমার তো 20 ইয়ার্স অর 25 ইয়ার্স এর ক্যারিয়ার থাকবে বা 30 ইয়ার্স এর ক্যারিয়ার থাকবে তো আমি সেইখানে জয়েন করার জন্য আমি কতটুকু পড়া লেখা করি আমার এক্সপেরিয়েন্স বলে আমাদের ফ্রেশার্স যারা আছে শুধুমাত্র गवर्नमेंट সার্ভিস যেগুলো আছে বিসিএস এ বা আদার্স ইনস্টিটিউশনস গুলোতে সেখানে আমরা হয়তো একটু পড়া লেখা করে পরীক্ষা দেই আদার দ্যান দিস ইন জেনারেল ইন্টারভিউ গুলোর জন্য আমরা মনে করি যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি বা আমি চিরা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আমার সিভিটাই আসলে এনাফ আমি যাব সুন্দর করে কাপড় চোপড় পরে যাব আমার সুন্দর করে কথা বলবো আমার চাকরি হয়ে যাবে নট লাইক দ্যাট এটা হয় না আপনাকে সেই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে স্টাডি করতে হবে ইন্টারভিউর জন্য प्रिपरेशन নিতে হবে এবং স্পেসিফিক নলেজ থাকতে হবে আপনি যে রোলটার জন্য अप्लाई করছেন যে জবের জন্য अप्लाई করছেন সেই বিষয়ে আপনার স্পেসিফিক নলেজ অ্যাকুয়ার করতে হবে যেমন ইউনিভার্সিটি আমাকে ম্যাথমেটিক্স পড়িয়েছে আমার তো ম্যাথমেটিক্স সারা জীবনে কোনো কাজে আসে না এখন এস স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ারের সূত্র আমার জীবনে কোনোই কাজে আসে না কিন্তু এটা আমাকে কেন পড়িয়েছে কারণ এটা আমাকে লজিক শেখাতে সাহায্য করেছে আমি লজিক শিখেছি কিভাবে শিখতে হয় ক্যালকুলেশন করতে হয় আমি সেটা শিখেছি সেটা শেখানোটা আমার ইউনিভার্সিটির কাজ ছিল আমাকে সেটা ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছে এখন আমাকে ওয়ার্ডে টাইপ করতে হবে ইমেল কিভাবে লিখতে হবে ইমেল পাঠানো কিভাবে যেতে হবে একটা পিডিএফ ফাইল কিভাবে তৈরি করতে হবে অ্যাটাচমেন্ট কিভাবে করতে হবে এইগুলো তো প্রেজেন্টেশন কিভাবে বানাতে হবে এগুলো তো আমাকে শিখতে হবে এগুলো তো আমাকে ইউনিভার্সিটি শেখাবে না এগুলো তো কোনো কারি আপনার আমাদের যে শিক্ষার যে মডিউল আছে সেই মডিউলে তো এগুলো নাই এগুলো আমাকে শিক্ষতে শিখতে হবে এই স্কিল সেট আমাকে অ্যাকোয়ার করতে হবে আমি ফ্রেশার্সদেরকে বলবো আপনারা স্কিলস অ্যাকোয়ার করেন স্কিলস যার যত স্কিল সেট যত লম্বা হবে তার চান্সেস অফ গেটিং এ জব ইজ বেটার অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আই ফিল অনারড থ্যাঙ্ক ইউ যারা চাকরি খুঁজছেন ক্যারিয়ার গড়তে চান তাদের জন্য এই আলোচনা অনেক উপকার আসবে অনেক কাজে লাগবে বলে আমরা মনে করছি এবং এই বিষয়ক আলোচনাগুলো শোনার জন্য আপনারা টিভিএস এর সঙ্গে থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ